大家好，品牌哥最近突然对游戏手柄很感兴趣。如果你喜欢玩游戏，小时候大概率离不开红白机，长大后则更迷恋 PC 端的三 A 大作。安排一个好用的手柄非常有必要。熟悉手柄领域的小伙伴应该知道，圈里有御三家的说法，分别指微软的 Xbox、索尼的 PS 系列和任天堂的 Switch。他们几乎垄断了市场，也是相关技术标准的主导者。而其中的 Xbox。又因其兼容好、手感棒、适配强等优势，被大量玩家评价为新手无脑必充神器。不过深入了解就会明白 ，Xbox 的手柄放在几年前确实基本没对手，但近几年来并没有什么功能提升和体验创新。都二零二四年了，用的还是便宜、易磨损、易漂移的碳膜摇杆，硅胶按键断触、失灵等问题也经常被吐槽。当然，不只是 Xbox， 其他也基本如此。而且普遍在脱离自家主机后缺乏足够的兼容性。如果把目光转向国产呢？国产手柄这几年反而非常卷，几乎每周都可以看到新出的款式。但国产手柄目前有两个问题：第一，大部分国产的现状与早年国产手机的情况相似，卷的方向是往无脑堆配置，同样的配置比谁价格更低。本质是国产手柄基本都是把现有的工厂零部件进行整合拼装。没有余力，也没有魄力去投入时间、金钱、人力自研技术，这也导致了第二个问题。可以说，现在已经有不少手柄，光在配置参数上已经超越御三家了，玩家实际体验却并不怎么好。所以玩家们依然会说，虽然国产手柄配置赶上了，但总觉得差点意思。品牌哥搜遍国产品牌的手柄，发现最近一两年，从手游外设转型到 PC 的非制品牌，却并没有走卷配置这条行业通路。反而重金投入到技术自研创新，引领行业变革，以及独立研发、创新性技术和对游戏体验的深入理解，与市场现状形成鲜明对比。所以这期节目，咱们就来聊聊开挂一样的国产创新外设品牌飞智和他们新出的八爪鱼四手柄。飞智自创立起便专注于外设研发，这得益于联合创始人黄伟对玩家需求的敏锐洞察。黄伟从复旦大学电子工程专业硕士毕业后，与美国 HDMI 芯片公司积累了深厚的技术基础，并洞察到游戏外设的潜在需求。二零零八年底，他创立了飞智，初期以智能遥控器解决方案起家。该遥控器已具备初步的手柄功能。到二零一四年，针对智能电视游戏手柄市场缺口，推出了专为电视游戏设计的黑武士 X 九，融合了六轴体感技术。随着二零一六年智能手机及手游的兴起，飞智推出了拉伸式手柄 w 将手游变为掌机式的握持手感，极大增强了玩家的使用体验。二零一八年，面对吃鸡类手游的操作设置难题，飞智创新推出了搭载 Cap Air Mapping 技术的黄蜂单手手柄，抛弃了传统游戏手柄复杂的蓝牙连接和适配矫正，而是通过发射电容信号、隔空模拟人手触屏。首次使用时，只需要将 iPhone 手机插入手柄内。通过映射标尺设置自定义键位，就完成了所有设置过程，体验起来非常的丝滑。颠覆性的技术创新震惊了整个行业，同时也奠定了飞智在手游外设领域的领跑者地位。随后，飞智在手游领域陆续推出了蜂刺、影刺、Q 一键鼠转化器、黄蜂二等不同形态外设，进一步巩固了手游外设产品版图。同时，也推出了游戏指套、手机散热器等配件，都是爆款存在。在行业内具备很强的产品号召力。OK， 既然这期视频主题是聊 PC 手柄，我们重点还是看看飞智的 PC 手柄八爪鱼系列。八爪鱼一代手柄于二零一七年推出，外观设计上与市面主流产品类似，但独特之处在于背部增加了四个按键，以便于用更多手指操作，提升游戏效率。该手柄在二零一八年获得了德国红点设计大奖，成为国内首个获此殊荣的手柄品牌。并在三年内销量突破五十万台。第二代八爪鱼手柄则再次自研创新，亮点在于专为移动游戏打造，创新的轮盘按键设计。这一设计将 A、B、X、Y 键中的 X、Y、B 键悬空，允许玩家进行拖拽操作。只要手指贴到技能图标上，开启瞄准轮盘，然后再拖动轮盘，就能三百六十度丝滑的改变施法方向。因此，八爪鱼二仅仅靠一个纯粹物理层面上的轮盘按键，就把手柄带进了一个全新的 level。妥妥吊打同行，甚至到现在都没有任何手柄厂家敢去尝试这样的创新设计，也让八爪鱼二成为了不少游戏玩家心中的白月光。希望能出一款八爪鱼二 Pro。到了第三代八爪鱼手柄，飞智又带来了力反馈技术的革新，大幅提升了玩家游戏的沉浸感。在霍尔线性扳机的基础上，八爪鱼三内置齿轮和舵机。
通过内部舵机和齿轮传动，改变手柄扳机键的键程、阻尼和震感，从而轻松模拟出类似于踩油门、开枪等效果，凭一己之力打破了 PS 5的市场垄断。作为国产手柄，敢和御三家硬碰硬，这是曾经玩家们想都没想过的事情。同时，飞智并不是模仿 PS 5而是专注自研，摒弃了 PS 5的涡杆传动，定制了每一个齿轮模块。形成了有自主知识产权的技术创新，这也让飞智在如今花样百出的第三方厂商以及技术力成熟的御三家中占有手柄市场的一席之地。不仅如此， 2 0 2 3年飞智的黑武士三 Pro 还更进一步推出国内第一款带有力切换扳机功能的手柄。注意，这是力切换，不是传统的力扳机锁，它是可以改变手感的，一键完成线性扳机和微动的切换，适应不同玩家对不同游戏的操作需求。怎么样，飞智的技术有点东西吧？可以看到，飞智几乎每一代手柄都会增加新的自研技术，从没有停下创新的脚步。其实，飞智除了公认的创新黑科技外，还有一个标签，即力学专家。别看手柄是一个电子产品，但处处离不开力学的运用。从前面介绍的几款代表产品中可以看出，无论是力切换、力反馈，还是力调节，飞智在力学研发上的投入和应用始终贯彻产品历史。飞智的2024新品八爪鱼四再次通过力学技术在手柄上取得重大突破。这次的主打亮点即全球首创自主研发的力调节合金摇杆，真正为玩家在手感上带来了前所未有的体验。这不仅仅是一个简单的改进，而是行业内的一次革命。游戏爱好者们都知道，游戏手柄的寿命往往被摇杆问题所局限，比如漂移、磨损和精准度下降等。这些问题源于传统碳膜摇杆的塑料活塞复位结构和碳膜电位器设计，而即便霍尔摇杆改善了磨损问题，零死区漂移却依旧存在。那飞智是怎么做的呢？他们干脆跳出了行业既定框架，深挖力学原理，大胆地从底层结构重塑创新。通俗的讲，就是他们直接把饭桌掀了。飞智放弃了传统手柄摇杆的平面画圆的二维转动方式，而是重新设计了摇杆的立传动方式。飞智团队发明了一种龙骨式合金轴承结构，极大地减少了转动阻尼，同时通过精确的几何运算与软件排布，计算出阻尼一致性的标准值，从而首创了全球第一款非控级摇杆——力调节合金摇杆。不仅仅做到了百万次使用无磨损，更重要的是具备了摇杆力度无极调节、超强规重不漂移、起推超丝滑不卡色三大遥遥领先的优点，是带来前所未有的操作体验。这里，我们拿其他手柄摇杆中饱受困扰的死区来具体举例，大家就会明白力调节合金摇杆有多强大。摇杆本身带有自动复位功能，类似于汽车方向盘在转动之后会回正。然而，很多传统摇杆因结构限制无法每次都精确复位，导致游戏中玩家不操作时仍会视觉漂移，严重破坏游戏体验。为了解决这个问题，制造商引入了中心死区的概念，宣称在这个区域内摇杆的微小移动不会影响游戏。还是拿方向盘来举例。有个矿量的说法，即开车的时候左右小幅度微调是不会影响直线行驶的。摇杆里的中心死区概念就和方向盘的矿量类似。不过方向盘的矿量是科学的，但手柄上摇杆中心死区的存在却是个大问题。死区会导致必须先移动摇杆越过死区才能控制游戏角色，这在竞技和 FPS 游戏中尤其不利，因为他们对操作精度的要求非常高，死区的存在会增加无效操作，进而影响玩家游戏体验。飞智研发的合金轴承结构就完全可以避免这种情况发生，把回中偏差值从行业标准的 7% 直接颠覆到飞智才能实现的千分之五，整整14倍的差距，也真正实现了零死区不漂移的精准操控。私心说一句，作为普通玩家，也买过好几个手柄，在使用了一段时间后，八爪鱼四的力调节合金摇杆是我使用过的手柄中体验最好的，看了不少评测和拆机。看完感觉，这绝对是全世界最强的摇杆之一，甚至连之一都可以去掉。这么说吧，在我的认知里，摇杆零死区漂移是个再正常不过的事情了，甚至觉得漂移是摇杆可以关闭死区的证明。但飞智这款手柄告诉我们，原来关闭死区之后，摇杆是可以不漂移的。这一下直接把我认知都给颠覆了。另外，在八爪鱼四上，飞智引以为傲的力反馈技术依旧保留，且更加强大了。这一年时间里，飞智一直在自主适配游戏力反馈功能，目前支持的游戏款数甚至超越了 PS 5最近还更新了模拟 DS 5模式，意味着如果你更喜欢 DS 5的适配效果，那也可以在八爪鱼四上实现了。OK， 继续看，除了两大核心技术外。
飞掷八爪鱼四在其他方面也颇具特色，例如比 Xbox 高出八倍的轮旋律、更细腻的震动马达、更轻更快的按键，还有独家的智能交互屏等等。八爪鱼四并不只有立调节合金摇杆一个亮点，而是每一个功能都强到离谱的全能型战士。那么，始终走在创新之路上的飞掷，在玩家心中的分量如何呢？我们拿销量说话，这最具代表性。飞智曾连续四年获得线上手游外设类目销售 TOP 的成绩，特别是二一年到二三年，从入局 PC 手柄市场的首款产品飞智黑五十二，到高端的飞智八爪鱼三和入门的飞智冰原狼，高中低三个价位段产品的补齐。而这三个产品线又分别在各自价位段销售霸榜，这次的八爪鱼四更是直接卖到断货。值得一提的是，得益于创新和销量带来的品牌声誉，飞智吸引了大量高人气知名 IP 进行联动。比如之前推出的高达、火影、航海王、崩坏等联名款产品都深受玩家的喜爱，不仅外观设计精美独特，展现了原 IP 的魅力，而且融合了飞智科技的创新元素，材质上乘，做工精细，每一款产品都堪称完美，为玩家带来极佳的实用体验。作为今年的开年新款，飞智八爪鱼四还与知名动漫 IP EVA 进行了合作，推出了联名款手柄。据说飞智还准备和三 A 游戏厂商加强合作。未来保不齐会有更大惊喜在等着。最后简单总结一下，把创新基因刻在骨子里的飞智，凭借这些年推出的多款打破行业垄断的产品，已然处于国内游戏外设行业的领先地位，成为手柄领域的力学专家。哪怕对比全球，能做到飞智这样不断以用户需求为创新动力的游戏外设厂商，也是寥寥无几。相信有飞智好的开头，国产手柄全面追上国际品牌，不会太远。